and welcome back to my channel. In this episode, ay magluluto ako ng beef caldereta. Pero bago ako magluto, ay samahan niyo muna ako mag-grocery para bumili ng mga ingredients. So, let's go! Hi guys, I'm home. So, umpisahan na natin magluto. Here's the list of the ingredients. Karne ng baka, tomato sauce, bell pepper, onions, garlic, potatoes, Worcestershire, green olives, optional, liver spread, and Pickle relish. First step, magpainit ng mantika. Pag mainit na ang mantika, prituhin ang mga patatas. Piniprito natin ang patatas para hindi mabilis mapanis ang beef caldereta. Once naprito na ang patatas, pwede na itong hanguin at iset aside muna. Next step ay magisa ng sibuyas at bawang. Inuuna ko yung sibuyas kesa sa bawang kasi mas mabilis masunog ang bawang kesa sa sibuyas. Igisa natin ng 2 to 3 minutes ang sibuyas at bawang. Nilalagyan ko din ang asin para mas lumabas yung flavor at aroma ng mga ingredients. Once translucent na ang ating sibuyas at bawang, pwede na nating ilagay ang baka. Igisa ng mabuti ang baka at timplahan ng asin at maminta. Pwede rin kayo maglagay ng beef cubes kung gusto nyo. At lalagyan ko rin ito ng 3 tablespoon Worcestershire. At pagkatapos, haluin ng mabuti. At this point, papalambutin natin ang karne. Isimmer ito ng 30 to 45 minutes hanggang lumambot ang karne. Once malambot na ang baka, ilagay na ang tomato sauce.
at haluin ito ng mabuti. Lagyan nito ng konting asukal para mabalance yung acidity galing sa tomato sauce. Next step ay ilagay ang liver spread at haluin ito ng mabuti. at isimmer ito ng 5 minutes. After 5 minutes, ilagay ang bell pepper. At ilagay na rin natin ang pickles at haluin. Next step ay maglagay tayo ng paminta. Medyo marami yung ilalagay ko kasi gusto ko may konting ang hang. At haluin natin ng maigi. Maglalagay ako ng 2 tablespoon Worcestershire para mas sumarap ang ating sarsa. Next, ilagay na natin ang mga napritong patatas kanina. natin ito ng maigi. Final step, ilagay na natin ang green olives. Option na lang naman itong green olives. Pwede kayo maglagay o hindi maglagay. Ako nilalagyan ko para mas lalong sumarap. Tinikmang ko na ito at perfect na ang lasa. Isisimmer ko na lang ito ng 5 more minutes at ready na ang aking beef caldereta. Ito na ang aking beef caldereta recipe. Try nyo lutuin sa bahay nyo at sure ako magugustuhan ito ng buong pamilya. Thank you guys for watching and I'll see you in my next cooking vlog.